എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ പൂർത്തിയായി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പത്താം ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് ചുറ്റുപാടിൽ കുറച്ച് മഴയുള്ളതുകൊണ്ട് ശബ്ദത്തിന് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ ഹെഡ് സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് കെമിക്കൽ മെസ്സേജ് ഫോർ ഹോമിയോ സ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് പരിചിതമായ ഒരു വേഡാണ് ഹോമിയോ സ്റ്റാസിസ് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ആൾറെഡി ലേൺ ദിസ് വേർഡ് ഇൻ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ആൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോമിയോ സ്റ്റാസിസ് അഥവാ ആന്തര സമസ്തുതി പാലനം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ആൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇൻറ്റേണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹോമിയോ സ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മെയിൻലി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ആന്തര സമസ്തുതി പാലനം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇനി കെമിക്കൽ മെസ്സേജസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മളെ നെർവ് സിസ്റ്റം പഠിച്ച സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസുകളാണ് മെസ്സേജുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയെ കൺട്രോളും കോർഡിനേറ്റും ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തതാണ് പഠിച്ചതാണ് അതുപോലെ നമ്മളെ ബോഡിയെ കൺട്രോളും കോർഡിനേറ്റും ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സംവിധാനമാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പറയുന്ന കെമിക്കൽ മെസ്സേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കുറേയധികം ഹോർമോൺസുകളാണ് വാട്ട് ഈസ് ഹോർമോൺസ് ചോദിച്ചാൽ ദ ആർ കെമിക്കൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചെറുതായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഹോർമോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹോർമോൺസ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് എന്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊരു പിക്ചർ കാണാനായിട്ട് പറ്റും നല്ല ഉയരമുള്ള ഒരാളുടെ പിക്ചറും ഉയരം കുറഞ്ഞ ഒരാളുടെ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഉയരം വരാനുള്ള കാരണം മറ്റേ വ്യക്തിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉയരം കുറഞ്ഞതിനുള്ള കാരണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പാഠത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹോർമോൺസ് ടു ടാർഗറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹോർമോൺ എന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനെ പറ്റി കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വ്യക്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഹോർമോൺസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഡൈജസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദഹനവസ്ഥയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളാണ് അതായത് എൻസെയിംസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാൻഡ്സ് ആണ് എൻസെയിം എന്താന്ന് പറയുന്നത് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ഗ്ലാൻഡുകളുണ്ട് സഞ്ചികളുണ്ടെന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഹോർമോൺസ് ദേ ആർ കാൾഡ് ഡക്ടിലസ് ഗ്ലാൻഡ് ഡക്ടിലസ് ഗ്ലാൻഡ് അതായത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് ചില സഞ്ചികളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇവർ ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽസ് ആണ് അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബ്ലഡിലോട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബ്ലഡിലോട്ട് തന്നെ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിലോട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ബ്ലഡ് വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് മൂവ് ചെയ്ത് ബോഡിയുടെ പല ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എത്തുന്നത് എത്തുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കും എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും എന്തെന്ന് വിളിക്കും എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഹോർമോൺസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോർമോൺസ് ആർ ദ കെമിക്കൽസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇമേഴ്സ് ഇൻ ബ്ലഡ് അപ്പം ബ്ലഡിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൊരു
ഈ ഒരു കൂർത്തിരിക്കുന്ന അഗ്രമായതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിന് ഇവിടെ ആയിരിക്കും വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ കൂർത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ആ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതായത് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഹോർമോൺ മോളിക്യൂൾസിനെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സൈറ്റുകളിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് ദേ ആ ടാർഗറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അവരെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യം ആസ്ഥാനമാക്കി വരുന്നതാണ് അവിടെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അവരെ ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ ഹോർമോണും ആ സെൽ മെമ്പ്രൈനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്ററും തമ്മിൽ ചേർന്നല്ല അതിനെ വിളിക്കും ഹോർമോൺ മോളിക്യൂൾ ഇൻ ദി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഹോർമോൺസ് ഓരോ ഹോർമോൺസും സ്പെസിഫിക് ആണ് അത് അതത് സൈറ്റുകളിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സാധ്യമാക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ടെസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ എന്താണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലും അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മതിയാവും നമുക്കിതിൽ പ്രധാനമായും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പല ടൈപ്പിലുള്ള ഹോർമോൺസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പാൻക്രിയാസ് എന്താണ് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലാൻഡ് നിങ്ങൾ ആൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യാം കാര്യം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ നിങ്ങൾ ഡൈജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആൾറെഡി പഠിച്ചവരാണ് അല്ലേ സോ ആ ഡൈജസ്റ്റിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്കറിയാം പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ എൻസൈംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻസൈംസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും അവരെ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഹോർമോൺസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്നും വിളിക്കും ഓക്കെ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഡക്റ്റുകൾ കാണും എന്നാൽ ഹോർമോൺസ് പോലുള്ള എന്താണ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡക്റ്റുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ആക്ട് ബോത്ത് എൻഡോക്രൈൻ ആൻഡ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡും എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരെന്ന് ചോദിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് പാൻക്രിയാസ് അതെന്താണ് പാൻക്രിയാസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കാം നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഡൈജസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻക്രിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് പാൻഡിയ പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് പിന്നെന്താണ് ട്രിപ്സിൻ തുടങ്ങിയ എൻസൈമുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ടു ഹോർമോൺസ് രണ്ട് ഹോർമോൺസുകൾ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ ഹോർമോൺസ് ഇവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ആക്ട് ബോത്ത് എൻഡോക്രൈൻ ആൻഡ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് ഇവരെ പൊതുവെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പറയുന്ന പാൻക്രിയാസിലെ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് ഐലെറ്റ്സ് ഓഫ് ലാൻഗർ ഹാൻഡ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു എന്തെന്ന് വിളിച്ചു ഐലെറ്റ്സ് ഓഫ് ലാൻഗർ ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പൊസിഷൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെല്ലുകൾ കണ്ടു ഒരു ആൽഫ സെല്ലും കണ്ടു ഒരു ബീറ്റ സെൽസും കണ്ടു അപ്പം ഇൻ പാൻക്രിയാസ് ദർ ഈസ് എ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഐലെറ്റ്സ് ഓഫ് ലാൻഗർ ഹാൻഡ്സ് ദർ ഈസ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ സെൽസ് ആൻഡ് ബീറ്റ സെൽസ് അവിടെ ആൽഫ സെൽസും ഉണ്ട് ബീറ്റ സെൽസും പ്രസൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബീറ്റാ സെൽസും ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫാ സെൽസുമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ദി ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഇൻ ദി ബ്ലഡ് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് പേരുടെയും ധർമ്മം രണ്ട് പേരും കൂടെ ചേർന്നാൽ അതായത് ഗ്ലൂ ഇൻസുലിൻ ആയാലും ഗ്ലൂക്കഗോൺ ആയാലും ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺസും കൂടെ ചേർന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്തുള്ള നമ്മളെ ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നമുക്കറിയാം ഹോമിയോസ്റ്റാസ് എന്നായിരുന്നു പാടത്തിൻ്റെ പേരല്ലേ അപ്പോൾ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല എലമെൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തണം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പ്രത്യേകം നമുക്കറിയാം ഒന്നും കൂടുവാനും പാടില്ല ഒന്നും കുറയാനും പാടില്ല ഇറ്റ്സ് പിന്നീട് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ നമുക്കൊരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻസുലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതാ ഈ ഒരു ചാർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സിമ്പിളി പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്തുള്ള നോർമൽ ഷുഗർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് നൂറ്റി പത്താണ് അതായത് കുറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബ്ലഡിൽ എഴുപത് വരെ ആവാവൂ കൂടിയാൽ എത്ര വരെ ആവാം നൂറ്റി പത്ത് വരെ ആവാവൂ അപ്പോൾ എഴുപതിനും നൂറ്റി പത്തിനും ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബ്ലഡ് എടുത്താൽ അതിൽ എഴുപത് മില്ലിഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യണം ഷുഗർ ഉണ്ടാവാം അത് കുറഞ്ഞ ലെവലാണ് അത്രയും കൂടിയാൽ നൂറ്റി പത്ത് മില്ലിഗ്രാം വരെ ആവാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ ലെവൽ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് ആണ് ആരുടെ ഫങ്ഷൻ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെയും ഗ്ലൂക്കഗോണിൻ്റെയും സോറി ഇൻസുലിൻ്റെയും ഗ്ലൂക്കഗോണിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ നോർമൽ ലെവൽ ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് നോർമൽ ലെവൽ എത്രയാണ് എഴുപത് നൂറ്റി പത്ത് എം ജി പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് അത് കൂടി അതെന്ത് ചെയ്തു കൂടി അങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെവൽ അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ബ്ലഡിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ബിക്കോസ് ഇൻസുലിൻ കൺവേർട്ട് ഇൻസുലിൻ എന്തിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കോസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു നിങ്ങൾ ഒമ്പതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോട്ടോസിന്തസ് വഴി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ ബോഡിക്കകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഇൻസുലിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം അനിമൽസിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഏതിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസുലിൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വയസ്സായ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ബ്ലഡിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ എന്ത് ചെയ്തതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് ബോഡിക്ക് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുത്തിവെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ ബോഡിക്കകത്തുള്ള ഗ്ലൂ എന്താണ് ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റിക്കോളും അപ്പോൾ ബോഡിക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസുലിൻ ദാറ്റ് കൺവേർട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻറ്റു ഗ്ലൈക്കോജൻ അപ്പോൾ അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ നൂറ്റി പത്തിനെക്കാട്ടിയും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എന്താക്കുന്നു ഗ്ലൈക്കോജിനെ ആക്കുകയാണ് ആരുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്
ദ ആൽഫാ സെൽസ് ഓഫ് പാൻഗ്രിയാസ് പാൻഗ്രിയാസിലുള്ള ആൽഫാ സെൽസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ ഏത് തന്നെയാണ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാൻഗ്രാൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ ഗ്ലൂക്കോകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൈക്കോജിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ രൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോജിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും നോർമൽ സ്റ്റേജിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് ആർ സഹായിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോകോൺ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഇൻസുലിനും ഗ്ലൂക്കോകോണുമുള്ള അവരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ആക്ഷനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളെ ബോഡിയിൽ എന്തിനു സഹായിക്കുന്നത് ഷുഗർ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ലോ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ലോ ലെവലിൽ കിടക്കുന്ന സാധനം എന്ത് ചെയ്യും ഉള്ളതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്താണ് ബോഡിക്കകത്ത് അധികമായിട്ട് എന്ത് കിടക്കുകയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഗ്ലൈക്കോജിനെ ഗ്ലൈക്കോജിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കണോ വേണ്ട അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോകോണ്ടെ ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയുകയും വേണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ചാർട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ദ ലെവൽ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് എഴുപതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എഴുപത് നൂറ്റി പത്താണെന്ന് അറിയാം അത് ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഗ്ലൂക്കോകോണ്ടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ലെവലിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്ലൂക്കോകോണ്ടെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ചാർട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് പഠിച്ചത് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെയും എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് അവരെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തിൽ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അനവധി തവണ ഈ ചാർട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ബോഡിയിൽ ഇന്ന ആളുടെ ബോഡിയിൽ ഇത്ര അളവിലാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് ഹോർമോണിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ലെവലിലോട്ട് ആവാനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അനവധി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡിസീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടുള്ളൊരു അസുഖമാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് പഞ്ചസാര രോഗിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും ഡയബറ്റിക് ആണ് പുള്ളിക്കാരൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഡയബറ്റീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഡയബറ്റീസ് ഇസ് എ ഡിസീസ് ദാറ്റ് കോസ്ഡ് ബൈ ദി ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസോർഡർ ആണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ഈസ് എ ഡിസോർഡർ ദാറ്റ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇൻസുലിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻസുലിൻ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവല് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ദോഷകരമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടുകയും അത് യൂറിലൂടെ പുറത്തു പോകാനുള്ള കാരണമാവുകയും മറ്റൊരു ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഉയരാനോ അതുപോലെ തന്നെ താന്നു പോകാനോ എന്ത് ചെയ്യില്ല പാടില്ല അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ജനറ്റിക് പ്രോബ്ലം കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില ഹോർമോൺസിൻ്റെ എന്താണ് ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ആവാം അപ്പം ഒരു ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊരു ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഹോർമോൺസ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്താണ് ഷുഗർ ലെവൽ ബോഡിയിലുള്ള ഷുഗർ ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനെന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് സഹായിക്കുന്നത് അതിലെന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് ഹോർമോൺസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം നവംബർ പതിനാല് നമുക്കറിയാം നവംബർ പതിനാല് ശിശുദിനമാണ് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേൾഡ് ഡയബറ്റീസ് ഡേ ആയിട്ട് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് വേൾഡ് ഡയബറ്റീസ് ഡേ ആയിട്ട് കൂടി നവംബർ പതിനാല് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ തുടർ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്